CERT, which stands for Community Emergency Response Team, is a program that educates and trains volunteers for disaster preparedness and response skills. In 2009, Sergio Padilla, with decades of emergency response experience, founded Metro Orlando Hispanic CERT. He is here with Margarita Gomez to share about the program and how it supports the Central Florida community. Thank you so much for being here, and it's really great what you do, I have to say. Um, tell us about yourself in the Metro Orlando Hispanic CERT program. Bueno, Sergio Padilla es de Nicaragua. Soy bombero profesional también. He de, is from Nicaragua, and he is also a, a fire, fireman, professional fireman. Voluntario, mm -hmm. en, soy de la Confederación de Bomberos Latinoamericanos de América Central y, y Latinoamérica. Okay, he's an active member of the of the Latin American uh, Confederation of Firefighters. Fire <clears throat> eh, cuando yo vine a, a, a los Estados Unidos en el 2001, eh, miré la deficiencia que había en la ciudad de Orlando sobre when, preparación a los hispanos. When he came here in 2001, he saw the the, the lack of uh, of uh, education that the Hispanic community had. Eh, lo primero que hice fue como bombero integrarme como voluntario en el centro de operaciones de la ciudad de Orlando y participar y activar a los hispanos a preparación comunitaria. So when he came here in 2001, he volunteered for the operation center. Um, because he wanted to learn and he wanted to help the Hispanic community more. Entonces, eh, cuando estuvimos analizando, yo también me integré también con el condado, en los, los bomberos del condado, y empezamos a dar eh, preparación de primeros auxilios y CPR a la comunidad porque había mucha deficiencia en esa área para proteger a la comunidad durante varios años. So what they started doing first, they started doing uh, like give basic uh, uh, first aid and CPR uh, to the community because they saw that the lack of of education that people had. Eh, cuando se dieron los, los huracanes en el 2004, que hubieron tres, cuatro huracanes que le dieron vuelta a la ciudad, ahí me di cuenta que la parte hispana desconocía cómo comportarse a la hora de una emergencia de un huracán y tornado que existe, porque la ciudad de Orla, el, el condado y la Florida Central siempre está en emergencia. Okay, so when we had the hurricanes uh, back in 2004, when we had the four hurricanes, uh, he really saw the lack of education that we had uh, and fa well, facing this type of emergencies, knowing that we live in a state that we're constantly hit by hurricanes. Las emergencias aquí siempre están y las emergencias nunca avisan. Hay que estar preparado en la, la consigna que tenemos. Y de, de noviembre a mayo estamos en temporada de huracanes y lo hemos visto ahorita, que es lo que está pasando. Y en mayo a noviembre estamos en la temporada de huracanes, inundaciones y, y tormentas eléctricas. So, from May to November, uh, that's when our hurricane season and that's why we need to always be prepared for any emergencies. Entonces, cuando los huracanes pasaron, entonces la, yo estaba en el centro de operaciones, eh, eh, los voluntarios, éramos pocos los que hablábamos español, había más gente hablando inglés, y vimos la deficiencia de la, de la solicitud de emergencia que hacían los hispanos. Recibimos 40,000 llamadas de hispanos solicitando ayuda por desconocer cómo estar preparados. Okay, during that time, uh, there were only just a few uh, vol as Hispanic volunteers that spoke Spanish. Uh, so in that time, they received more than 40,000 calls of Spanish people because they needed more information uh, about these type of situations and there was like not enough Spanish spoken uh, personnel. Ya como en la través de los años, el 2007, 2008, el gobernador de ese tiempo, creo que era el presidente Jeff Bush, o no sé qué estaba, le eliminó un presupuesto a, a, lo, a los condados 
y entonces quitaron el programa de, de, de hispano. Y entonces ahí nace Metro Orlando y Panicer. Yo fundo la fundación Metro Orlando y Panicer para seguir dando la, la, la ayuda de, de, de comunicación y preparación a la comunidad. So back in 2007, 2008, the governor at that time, that he removed the funding to help the Hispanic community. So that's when he funded the, the Metro Sur Hispanic and then, you know, to be able to help the Spanish community. En el 2009 se funda Metro Orlando y en el 2010 fuimos invitados a Washington por ser la única entidad hispana en la Florida por el gobierno de Washington a través de FEMA y lo dieron un reconocimiento por haber fundado Metro Orlando Hispanicer. So, back in 2009, uh, since we were the only Hispanic CERC group, uh, they were invited to Washington and they were recognized for being the only Metro Hispanic CERC. <coughs> los invitan a que vayamos a dar charla, los invitan también la, las comunidades, los llaman. A veces vamos a Tampa, vamos a, a Kissimmee, vamos a Bolusia, vamos a, a, a varios, a Dayton, a Brown City, por la parte hispana. Uh -huh. Lo están invitando porque no hay instructores hispanos que den curso. Por. Like different types of organizations, they are always calling him to talk about emergencies because there is no other group in Florida that teaches or uh, educates the community about emergency in Spanish. Digamos, el comisionado Tony Ortiz y el, y el director de emergencia, Manny Soto, es el apoyo total que tenemos más nosotros, porque a través de todas las peticiones que nosotros hacemos, se las hacemos ahí y ellos lo ayudan a través de, para que demos los cursos, pero esto, ahorita por la pandemia se, se han parado los cursos, pero tenemos mucha gente que quiere recibir cursos para prepararse. So the only support that we have right now is from Commissioner Tony Ortiz and Manny Soto from the Operations Center. At the moment, we haven't received any more support uh, because we need the classes. Uh, we need to be able, we have a group, but we need the support to get these classes going, to teach them, to teach the volunteers that they want to learn more mm -hmm. about, about CERT. Pima has been giving us support mm -hmm. with a lot of information, and he, when we get together, because we have monthly meetings, mm -hmm. and then we talk about a topic. So that's how we're trying to uh, stay uh, informed. I guess like Orange County has emergency management, office, um, do they provide classes? Lo, decirle que cuando yo hablo con el condado y les digo que los grupos son hispanos, ellos buscan a los instructores hispanos para que les den los cursos. El ser es el curso básico, pero hay cursos más avanzados que cuando ya tienen el básico, se los vamos a ir dando poco a poco. Uh, when he uh, talks to the county, um, they usually look for people that can give us the classes in Spanish. Yeah, entonces, eh, pero... Como tiene un presupuesto, dicen ellos, eh, le hace difícil a veces conseguir el presupuesto para conseguir los instructores. Pero ya los, nosotros tenemos ya dos, tenemos instructores preparados que podemos dar las clases, pero necesitamos el apoyo of de budget, local y todo eso y material. Because of the budget, uh, we do have the people that can give uh, the classes in Spanish, but, but that's it because we don't have, they don't, we don't have the budget but we do have the people. How do you collaborate with other certs that are in the area? Bueno, tenemos coordinaciones. Tenemos coordinados, trabajamos con la Cruz Roja y trabajamos con, con, los, con los centros de operaciones y, y trabajamos con la policía también. Okay. We work uh, with the Red Cross, with the Operation Center, and then also with the police. How can individuals who are not trained help you and your group do your job eff effectively? Ese es la, el punto principal, porque Si tenemos una emergencia, dependiendo del tipo de emergencia, debemos de tener la preparación básica. Uh -huh. Porque no podemos tener gente que no esté preparada para entrar a ayudarnos, porque nos van a cometer más errores. Okay. Other individuals can help by educating themselves when facing an emergency. That's the only way that at least they can do something basic uh, without putting people's lives in danger. La preparación básica, le enseñamos los, ele los, los, los elementos básicos de emergencia para que dentro de la comunidad donde ellos viven, se ellos sean los primeros en prepararse para la hora que lleguen los profesionales. The goal would be to teach just basic, the basics 
so people can help others until the emergency uh, personnel arrives to the to the yeah. location where the emergency is happening. No, oh. tiene el 40% de hispanos. Así. Central Florida has 40% of Spanish people. La idea es preparar a las comunidades tanto en inglés y en español para que ellos se auto de respuesta a la hora de una emergencia dentro de su comunidad porque se conocen ellos mismos. So the goal would be to teach both uh, the people in Spanish and English so when the moment comes they can collaborate with each other uh, when facing an emergency. So what does the CERT training include? Eh, lo básico es aprender a pagar pequeños juegos, eh, CPR, primeros auxilios y buscar y rescate. We do triage, um, CPR, uh, light search and rescue, and then how to extinguish a fire, a small fire. El curso básico de CER, aparte del curso, tiene un equipo que es el que le damos a las personas para que tengan los elementos básicos de que se deben de usar para, de acuerdo al entrenamiento, cómo deben de usarlo para, la, para, para sobrevivir a la emergencia. Oh, besides the, taking the course, we also uh, provide the group with equipment so they can help uh, in an emergency, just do the basic um, as assistance to, to whoever is, uh, you know, is, is going through the emergency. So. Decirle también, Metro Landing Park con NOAA, preparamos, damos un curso de cómo, con, cómo prepararse y tener la experiencia de cómo detectar un, un tornado. Lo, lo hacemos en noviembre todos los años. Eh, en ese curso nosotros preparamos a la gente donde la gente tiene la capacidad y el tiempo que da un tornado para avisar. Un tornado da un, un aviso entre 10 a 15 minutos y, y les enseñamos las técnicas que hayan de conocer para que ellos detecten el tornado y que le avise a la comunidad. So, when a tornado, you have about 10 to 15 minutes after you get the, the, the alerts. So, what they do is they, they teach uh, just the basics on, on what to do uh, when a tornado is coming. Hey, look, en ese curso damos una, una un ID de que están ellos preparados y ellos lo pueden avisar que se aproxima un tornado, pero cuando lo dan el aviso, le preguntamos el número del ID. So, and in, in, in the course you're giving an ID with a number, so you can call and then say, that, that would be your identification number. So you say, okay, I'm, this is what I see, this is what's going on, like um, that you can check uh, kind of the, the clouds, how they are behaving, and then you can give them that type of information that can help them uh, determine if uh, it's really a tornado that's coming. Y también eh, a los que, lo que damos el curso de ser básico, les damos su diploma y le damos su ID también, de que están preparados. Y esa es la gente que necesitamos nosotros, que vamos a utilizar a la hora de una emergencia, porque si no está preparado y no está identificado, no lo podemos utilizar. When you are, when you take the CERT, um, the CERT uh, class, then you're also given an ID. So that way uh, you know that they have been given the, the basic training. Mm -hmm. So how can people find out about your organization and how to find you and, and keep in touch? En la página de FEMA y en la página de la, de la Asociación de, de Ser de la Florida, la, la organización de nosotros sale allí en la lista de que somos la, el único grupo hispano que damos clase en español. So yes, in the, in the, when you, if you do search for uh, CERT, we are the only group that, that's the only group that comes up uh, for Spanish. Thank you so much for, for everything and all the information. Thank you for having us. <laughs> I appreciate it. <laughs>